Hello. Hola, 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 ¿me pueden oír? Hello, teacher, good evening. Good evening. Estaba poniéndoles en el grupo que no tengo energía y estoy con mis datos, esperando que me dure la carga el tiempo pertinente. Así es que vamos a hacer lo que podamos. Eh, voy a estar con cámara apagada precisamente por eso. Espero su comprensión. Ok, de antemano me disculpo por cualquier interferencia que tengamos eh, en el sonido ambiente, ya que no estoy en el lugar habitual. Estoy justamente casi a la orilla de, de la carretera para poder tener un poco más de visibilidad. ¿Me oyen? Yes, teacher. Okay, okay. Yes, teacher. Okay, what we are going to do today is that uh, we are going to make a review about what we studied yesterday. In fact, we are going to make a, a review about the whole week. Vamos a hacer un repaso de toda la semana de los temas que ya hemos visto. I remember yesterday I asked you to write down some sentences related with preposition. Recuerdo que ayer les pedí que me hicieran unas oraciones referentes a preposiciones de tiempo. El día de hoy las vamos a ver. Pero antes vamos a ir viendo lo de la asistencia. ¿Me recuerdan, por favor, de la asistencia? Porque se nos puede escapar. Lo vamos a hacer ahí por las 8 y 20. Okay, let me show you the topic that we are going to study today. 
Esperemos que ah, no funcione. Me avisan si pueden verlo. Yes or no? Yes, teacher. Okay, that is the topic, vocabulary practice. This is class number 15. And we are going to start now because uh, we need to use the, the time in the proper way. Okay, but before I need to wait for, let me see how many people do I have now. I got only seven. Ok, vamos a esperar un par de minutos porque necesito dividir la clase en dos grupos para hacer la primera actividad. Bueno, ya tengo a Wendy, Xiomara, Carla, Don Rafael, Antonio... Let me see somebody else is here. Carla Maria, Catherine. Solo ellos, no more than that. Okay, I guess uh, we are going to start now because we, don't, we can be waiting for the rest of the class. And I need to switch a little bit the, the exercise that we are going to do today. Voy a tener que cambiar la forma de cómo vamos a hacer el ejercicio debido a que no está pues el número adecuado para poder hacerlo de la forma que se tenía planificado hacer. But right now, what we can do is just, uh, we can start talking about the sentences that I told you yesterday. Podemos iniciar eh, mencionando las oraciones que ustedes hicieron el día de ayer. Les pedí que hicieran tres de cada una usando in, on, and at. Me gustaría oír quién las tiene. Micrófono, Catherine, si tiene. Yo, teacher. Ok, tell me. Uh -huh. eh, 
las prim de todos los del add in on y on, ¿verdad? Ok. Vaya. Eh, la primera sería I have a beard in my. Eh, I have vacation in December. I study English in the evening. Eh, I go to work at seis. Eh, perdón. I go to work at six o'clock. I have lunch at uh, 12 .30 every every day. I send the report at 10 a.m. I go to cru cruise on Sunday. I have sure. to work on Monday. I got to I got to sure. I got to sure, I guess. Sure. Voy a la iglesia. Sure. Uh -huh. ¿Sí? Okay, I got, I got to, to short sure on Sunday. I got to short on Sunday. I have to work on Monday. I have to visit the doctor on Friday. 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 Okay. Right. Okay, thank you, Zombariel. ¿Quién más? Hello, I'm waiting. Hola, hola, hola. ¿Alguien más? Hola. Veamos qué dice Xiomara. Buenas noches, teacher. Comentarle que voy a estar de oyente porque estoy mal de salud, pero aquí estaré de oyente. Gracias. Good evening. Estaré como escucha. Uno llegado a casa, dice Carla María. El camino está lluvioso. Ok. And in my area, we don't have power. Y aquí en mi zona no tengo energía. Bueno, eso me toca. It's my part, you know. Ok, somebody else wants to read it. ¿Quién más quiere leer? Wendy, Xiomara, Rafael, Don Rafael. Um, I wake up, I wake up. No, sorry. Wake up, way up. I wake up, wake up at a five o'clock. Um, after go my job, um, arrive at a eight o'clock. Um, I'm leave of my job at five o'clock. My building is in April and. Um, my uh, my daughter's beard is in February and my vacation is in December. Um, go to travel on Sunday and go to Monday on uh, 25 in December. Okay. Thank you. Somebody else wants to read it. Quien más? Who's next? Who's next? Alguien más? No? Uh, good evening, teacher. Yo lo voy a las mismas. Okay. Sí. I get up at seven o'clock. I have 
lunch at uh, 12 o'clock. I finish to work at 5 o'clock. Eh, después solamente hice una de las otras. I beer in January, January, enero. Okay, January. Y my mother, January. Y my mother beer on October eh, 28. Solo esas, teacher. Okay. Okay, thank you. Somebody else, who's next? Your teacher. Okay, Carla. Uh, so yeah, at five o'clock I had a shower. At noon I have a lunch. At quarter past four I go to my house. In December I will have my vacation. I travel in November. In October is my birthday. On Sunday, rest with my family. I go to the supermarket on Sunday. Um, 31 is Halloween. The teacher. The 31st. 31st. Yes. Okay. Okay, thank you. Somebody else? Who's next? Okay, we are going to make a switch. Vamos a hacer un cambio. Let me show you my presentation is this. Okay, we are going to start now. I got only asked nine. Okay, uh, let us start working with the exercise number one, say vocabulary practice. Work with the pattern, one is A and another one is B, but in this case, it's really difficult to do it. Letter A say work with the words from page number uh, 37. And B work with the words from page number 38. But in this case, let us work together. What you need to do is just to scramble the words and describe them so your pattern guess, guesses the name of the department. Okay, I guess you can do it. The number one. you need to scramble in order to know exactly what is the meaning of the order of this, all, all these letters. Okay, tenemos que ordenar las letras para ver qué departamento es y luego una definición de lo que se hace en ese departamento. Okay, I'm going to give you like uh, six or seven minutes in order that you can do it. It has to do with the uh, exercise that we have in page number 37. Because later on, we are going to resolve the letter B that is talking about the page number 38. Okay, take your time in order to do it. Tomen su tiempo para descifrar qué palabra será. And you can take a look at your material on, on the page that I already mentioned. También pueden eh, ver su material en las páginas que ya mencioné para que tengan una idea más fresca sobre qué tipo de palabras son las que estamos usando.
Okay. Let me see what do you have. Okay. Hello. Hola, hola. Hello. Ah, okay, okay. Creí que había perdido la conexión. Hello, teacher. Hello. Bueno, ya vi que seguimos vivos. Seguimos vivos.
Ok, let us resolve uh, the following. Resolvamos el primero, por favor. Let me show you. Ok, which one do you consider is this one? Number one. Is production. Okay, the first one is production, and what about the definition? Veamos la definición de production. Okay, tell me, what, what about the definition? What do they do in production? ¿Qué hacen ellos en producción? You have that information in your in your material. Okay, this is the answer. They control, uh, they control and supervise the production workforce and inventory. Esa sería como la definición. Esa la tienen ustedes en su material. Okay, wh what about the second one? Teacher, o sea, que la definición que vamos a dar es del ejercicio que hicimos sobre cuando buscamos cuál era la definición de producción, marketing. Yeah, you, you have the, the information there. Ah, entonces la de producción sería la de con, 
control and supervise the production were forced and um, inventory. Yes, I, I already uh, posted in the exercise. Yeah, that is the concept, SSL concept. Okay, what about the second one? Mm -hmm. what, is, what is the word? And then the definition. Okay, uh, I don't know if you already resolved the number two and three. Solo dígame qué palabra es. Purchasing. Ah, uh, okay, purchasing, purchasing. Purchasing. Okay, what, what about the definition of this word? Alguien nos ayuda con la definición? Teacher, ¿me puede recordar qué significaba eso? Por favor. Purchasing. Son compras. Teacher sería la que decía by um, acquirer uh, raw materials production equipment. Okay, something like that. They buy an acquired raw material, production equipment, etc. Okay, and the and the number uh, number three. Teacher, sería human records. Repeat again, please.
sería human resource, algo así, teacher. Y la última palabra, mmm, no recuerdo muy bien cómo era el orden. Human como de recursos management. What about the definition of this of these words? ¿Cuál sería la definición? Teacher podría ser. They, they do the policy and regulation involved in the IMA of employees. Sería teacher el que dice recruit, sell it and train new employees, algo así. Okay, let us continue. I'm going to read this. Okay, we are going to make a switch and we are going to start working in this exercise. This is number two. Let me explain you uh, the instructions, simple present information questions. Write six information questions using the double H words provided and then ask them to a friend and write down the information. That means that you are going to write down six different uh, questions. Significa que usted va a escribir seis preguntas. Ya tiene los inicios, son preguntas de información. Luego las compartimos. Okay, if you can uh, try to make a screenshot now, please. Si puede, por favor, trate de hacer una captura del ejercicio. Ok, ¿ya tiene la captura? Okay. 
Ok, se nos olvidó lo de la asistencia. Les dije que me dijeran. <ríe> A las 20 y no me recordaron. Bueno, vamos, vamos pasando la lista. Adonai. ¿No? Christian Andre. Antonio Alexander. Presente. Ok. Eh, Eduardo Alexander. Eric Gerardo. Griselda Yacalin. Javier Ernesto. Javier Ernesto. Jackson. Present teacher. Okay. Carla María Ramírez. Present teacher. Okay, thank you. Carla María, okay. Carla Yamilet. Present teacher. Catherine Brigitte. Present teacher. Mauricio Enrique. Paola Abigail. Present teacher. Eh, Rafael Alejandro. Present teacher. Silvia Estela. Silvia. Sonia Yanira. Susana Yamilet. Vanessa Victoria. Present teacher. Wendy Abioy. Present teacher. Xiomara Guadalupe. Xiomara. Okay, as soon as you finish, let me know, please. Tan pronto finalicen, me avisan, por favor.
Okay, let me show you again the exercise. Okay, who, who wants to read the, the question number one? Who wants to do it? Hola, hola, hola. ¿Quién lee la pregunta uno? Yo, teacher. Ok, Wendy. What is your house? No, 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 perdón. Perdón, perdón, perdón. Sería eh, como what is, what is your favorite color? No sé si se puede así. Ah, ok. What is your favorite color? Nice. Thank you. N number two, when? Don Rafael. When does she go at school? When? When does she go at school? Okay. Number three. Uh, your teacher, where are your pens? Where are your pens? Okay, number four. Your teacher. Okay, tell me. Why do you sleep late? Why do you go to bed late? Repeat, teacher. Why do you go to bed late? Go to bed. Go to bed late. Oh. Go to bed. To bed. Okay, number five. Late. Number five. Which? Your teacher. Um. Which okay. is your favorite fruit? Which is your favorite fruit? Okay, number six, who? Uh, your teacher, who is your co co-worker? Who's your co-worker? Okay.
Ok, second round. Hagamos un segundo round. ¿Alguien más que nos lea cómo tiene la número uno? Number one, number one. Because all of you have it in a different way, right? Porque cada uno... Yo teacher. Ok, José y yo. Eh, yo puse, what do you do on Sunday? Ok, what do you do on Sunday? Ok. ¿Alguien más que la tenga diferente? Okay, uh, number two. Podría um, ser, when do you go to supermarket? <laughs> Okay, number three. Where is the party? Where is the party, okay? Okay, number four. Podría ser why open the door? Why do you open the door? Number five. Podría ser, which is your brother? Mm. Generally, I guess it's better to use who instead of which when we talk about people. Cuando hablamos de personas, quizás es más viable usar who que which. Okay, number six, somebody else. Um, who is your father? Okay, who is your father? Okay, let us continue working in exercise number three. We are going to do the same that we did at the beginning. Vamos a hacer lo mismo que hicimos al inicio. Pero como ya se ubicaron donde está la información, creo que lo vamos a hacer más rápido. Al momento que iniciamos no había el número suficiente para poder haberlo hecho de una sola vez. Así es que por eso lo estamos haciendo así. ¿Le puede hacer captura, por favor?
Okay, as soon as you have the answer, just let me know, please. Tan pronto tengamos la respuesta, por favor, me va avisando para que vayamos avanzando. Okay, tell me, number two, what do you have? Research and development. Okay, and what about the definition? What do you have? A teacher is develop the thing new or improve exciting products or process. Okay, you got the concept there. They develop design new or improve existing products and processes. Bueno, ahí hubo un error de dedo, se fue una S de más. Okay, number four. Marketing pitch. Okay, marketing. Marketing. And what about the concept? What is the concept of the marketing? The marketing is research and identify what customers want and new need and the red place. They, they, they research and it identify what customer what what Wants and need. Oh. The right place. Okay, you got it there. Ahí lo tenemos. And the last one, number six. 
be a teacher a coach in finance. Okay. De la misma manera tienen los ejercicios en, en la plataforma. El que lo está haciendo bien aquí le va a ser fácil. Accounting. Okay, and what about the concept? Ah, oh, it's missing a letter here too. Okay, what about the concept? Y el concepto? Oh. Yeah, the, the financial record of transition involving monetary inflow Upflow. Transaction. Involving. Monetary. Inflow. and outflow. Okay, you got it there. Ahí lo tenemos. Hagan una screenshot si quieren para que les queden las respuestas. ¿Lo hicieron? Yes? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay. I'm going to erase. Voy a borrar esto para que no me moleste. And now I'm going to make a switch. Vamos a hacer un cambio de actividad. Veamos si logra cargarme lo que quiero hacer. Veamos a ver si está. Déjenme un segundo. Yo le digo si no está o no. tanto difícil pero bueno si no vamos a cambiar de actividad ok les voy a dejar el enlace en el chat de zoom de ahí lo tomo por favor ok here we go ¿Sí lo pueden ver? 
No, teacher. A mí no me ha caído. No, teacher. No, no teacher. No, teacher. No, teacher. No hay nada, teacher. No, no hay nada, teacher. No hay nada, teacher. Voy a hacerlo de nuevo. ¿Y ahora? ¿Tampoco? No. No, teacher, tampoco. No, no parece nada, teacher. Ok, permítame. Permítame un segundo. Ahí está. ¿Sí pudieron verlo? Ya estoy chévere. Ok. Ok, tengo cinco participantes nada más. Seis. Siete. Seven, eight. I got eight, only eight. What about the rest? Solo tengo Antonio, Estela, Catherine, Carla, Carla, Ramírez, Wendy, Rafael, Vanessa, Paola. I got nine. Ok, tengo diez. I got ten, I got ten. And let me see how many people I have here. Okay, hay tres que no, no están activos. Okay, we are going to start now. Vamos a iniciar porque ellos no están. Here we go.
Okay, let us see the next question.
Okay, this is the last question. Okay, take a look at the first, second, and third place. Veamos quién obtuvo el primero, segundo y tercer lugar. Wow. Ok, primer lugar Rafael, segundo Javier y tercero Wendy. Ahí está. Ok, ¿lograron ver los resultados? Yes. Yes, teacher. Ok. Yes, okay. ok, let us see the time that we have now. Ok, let us make a switch. Vamos a hacer un cambio. Ok, we are going to start with this one. Ok, this is the exercise number one, complete with at, it, and on. It, we are talking about time preposition. Usted va a completar eh, con at, in, o on. Tómese de su tiempo, trate de recordar lo que ya vimos. A medida va avanzando, se le va a ir haciendo más fácil. ¿Se comprende el ejercicio? Yes. Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. Okay, take your time in order to resolve it. And try to remember all the information that uh, I already have shared with you. Trate de recordar toda la información que he compartido con ustedes. Y luego revisamos.
Okay, letter result number one, please. I need the volunteer voluntary for both. Number one, night. At in on. At the at night. Okay. Number two. Three uh, on teacher on Christmas Day. On Christmas Day. Okay. Number three. Sir, so, yeah, at teacher. Okay. At seventeen thirty. Okay, number four. Teacher in May. Repeat again, please. No le logro oír, fíjese. In o on. Bueno, luego les muestro mis respuestas. Number five. In summer. In, in summer. Number six. In the evening. In the evening. In the evening. Okay, number seven. On Tuesday. 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 Yeah, Tuesday. Tuesday. Number eight. Eight yun on teacher. Okay, that is your answer. Number nine. Number nine. At weekends. Number 10, Tuesday afternoon. At teacher. 11. In 1996, teacher. Luego veremos si sí o si no. Ok, number 12. Number 12. The 50th century. ¿Qué decíamos cuando íbamos a usar cuando hablábamos de siglos y periodos de tiempo largo? In, in, in. Ok, cada quien mantenga su respuesta. Ahorita ya dije, no les voy a corregir. Ok, number 13. The end of my first. At in or on. At, At the end of the, of my cars. Okay, now fourteen. The morning. In. In the morning and number fifteen. Half past two.
at in or on. Tell me. Okay, let, let us see. As soon as I show you the answer, you are going to count it. Tan pronto les muestre la respuesta, usted va a contar cuántas buenas tuvo. Y usted se va a calificar solito o solita. Ok, you got it there. Ahí están las respuestas. At night, on Christmas Day, at um, 17.30, in May, in summer, in the evening, on Tuesday, on 8th June, at weekend, on Tuesday afternoon, in 1996, in the 15th century, 15th centuries, at the end of my course, in the morning, at half past two. Ok, veamos, eh, Carla María, ¿cuántas buenas tuvo de 15? Permítame, dice que todavía estoy. Ajá. Ajá. Ok, veamos, eh, Catherine. ¿Qué va a ir? Son los 12, dicho. Ok, entonces ahí decimos 12 out of 15. 12 out of 15. Sí, 12 de 15. 12 out of 15. Ok, Vanessa. Yo, Victoria. teacher. Ah, perdón. Mm, tuve 9, teacher. Ok, ahí, ahí, ahí vea en cuáles hay que trabajar más. Carla y Amilet. Yo tuve 12. Ok. Silvia Estela. Silvia Estela. No. Hola, me está fallando el Inter y teacher. Ok. Eh, don Rafael Alejandro. 11, teacher. Ok. Eh, Javier. Ten, teacher. Sorry. Ok. 10 out of, 10 out of 15. Eh, ¿Quién más? Silvia. Sí, teacher. Yo solo lo único que logré hacer fueron seis. Wendy. Yo tuve eh, 12, teacher. Ok. Antonio Alexander. 8, teacher. Ok. Eric. Hola, hola. Ok. Chao, telas, telas. Díganos, díganos cuántas buenas. ¿No? Vanessa. Eh, nueve, teacher. Ok, Jackson. Xiomar. Paola. Yo solo hice seis, teacher. No la terminé. Ok. Ok, let us do the last one. Vamos a hacer el último. Ok, in the same way, right at uh, in or on. El número uno dice, we often go on holiday. Summer. I saw Brenda, vi a Brenda last week, la semana pasada. Do you want to go to the cinema? The weekend. ¿Quieres ir al cine? Fin de semana, dice Jane Hazel. 
here. Jane no está aquí, the moment. En el momento, are you coming? Tuesday morning. Presten atención a la, a la frase que está después del espacio, que eso les va indicando cuál usar. Ok, les voy a dar un tiempo prudente. Ok, si gusta, hacen un, un screenshot, por favor. ¿Ya lo tienes? Sí, sí. Ok, I'm going to stop sharing. Ok, tranquilo, solo vamos a trabajar la... Quizá la mitad, los primeros siete. Ya tenemos poco tiempo para poder finalizar.
Okay, let us compare what do you have, because uh, of the time. Veamos lo que tenemos. Number one, we often go on holiday. In, on, or at. Tell me. Okay, number two, I saw Brenda last week. In the last week, teacher. Sharia? In the last week. Okay. Luego correjo. Okay, number number three. Do you want to go to the cinema that weekend? At kitchen. You say at. At. Okay, number four. James isn't here the moment. Okay, uh, number five, are, are you coming Tuesday morning? Hello? Hola, hola, teacher. Sería on. Are you talking about number four or five? Number five, maybe. Okay, number six. See you next. Five, five. Okay, see you next Friday. Uh, sería on next Friday, teacher. Okay. Um, number seven, I'm almost ready. We can go out. Ten minutes. Yo casi estoy listo. We can go out. Sería at minimum. Sería a 10 minutes? Yes, teacher, yes. Mm, bueno. Okay, number eight. The film star 7.30. At teacher. A oh, 7.30. Okay, number nine. The factory opened 2002. In teacher. Son fechas, son fechas. Por eso, in. On. Okay, okay. On teacher. Okay, let us see number 10. We live the 21st century. We live the 21st century. Okay, I'm going to show you the answer because of the time because I need to check up the attendance too. Voy a mostrarle las respuestas porque también tengo que pasar la asistencia. Ahí están. We often go on holiday in summer. I saw Brenda last week. 
Um, do you want to go to the cinema at the weekend? James isn't here at the moment. Are you coming on Tuesday morning? See you next Friday. I'm almost ready. We can go out in, in 10 minutes. The field starts at 7.30. The factory opened in 2002. We live in the in that 25th century. Her birthday is on 22nd May. Number 12 says Sally met her boyfriend last summer. Number 13, we have lunch at midday. Number 14, they're coming in the afternoon. And number 15, her friends got married on New Year's Eve. Okay. That's it for today. Thank you. Let me check out the attendance file. We go. I'm still waiting for the power. Aún esperando energía y no hay energía. Pero al menos hicimos lo que se pudo hacer, ¿cierto? Ok, déjeme revisar la asistencia. Okay, Adonai Ernesto, Antonio Alexander. Present, present. Okay, thank you, Christian. Eduardo Alexander. Eric Gerardo. Griselda Jacqueline. Javier Ernesto. Present, teacher. Okay, uh, Jackson. Present teacher. Carla Maria Ramirez. Present teacher. Okay, Carla Yamilet. Present teacher. Okay, Catherine Brigitte. Present teacher. Mauricio Enrique. Paola Vivail. Present teacher. Okay, Rafael eh, Alejandro. Teacher. Silvia Estela. Present teacher. Eh, Sonia Yanira. Susana Yamilet. Vanessa Victoria. Present teacher. Wendy Abigail. Present teacher. Xiomara Guadalupe. Present teacher. Ok, ahí estamos. Entonces. Let me see who is number 16. It's Silvia Estela. You are the one for the terminal at the end of the class. Where is it? Where is it? I don't see Silvia Estela. Uh, teacher. Ok, a usted le corresponde la tutoría al final. Ok, thank you very much and I hope to see you tomorrow. And I hope to have power in order to see your faces there, ok? Take care, good night, bye bye. Good night, good night teacher. Good night, good night. Bye bye, bye bye. Good night teacher. Good night, bye bye. Good night, teacher. Good night, uh, Katrin. Okay, Doña Silvia. Um,
I don't know if you have any question about the topic that we already have started. No sé si tiene alguna pregunta sobre algún tema de los que ya hemos visto. Ay, teacher. <laughs> Tengo tres temas que los he visto, quizás, eh, y creo que no muchos los he entendido. Okay. Lo voy a comentar un poquito. No estoy muy bien de salud, pero he, he tratado de estar en las clases. Okay. Este, ando con un poco de calentura, pues me acaban de inyectar para bajarme lo que es la calentura y, y otro malestar. Pero sí. aquí estamos. En los temas que yo quizás necesito bastante refuerzo, en las horas creo que no, porque ya entendí paz tú. Pero en, en esto de, de usar el what, where, what, eh, which y todo eso, sí, teacher, ahí le soy franca que he pasado quizás, quizás yo sentí que ese día que, que, que fue esa clase estuve, pero sí tuve unos fuertes dolores, pues no, no, no pude ponerle mucha la atención. Ah, okay. Okay. Y en este caso de ahorita de, de usar el, el, el in, bueno, el at, ya sé que en, en, en horas uno usa at, el in, el on, eh, sí me han quedado secuelas, les soy franca, o sea, ahorita siento que las he agarrado así como, sí. yo creo que, como le, le escribí ahí, yo no soy muy bien de salud ahorita, pero igual, o sea, estoy luchando pues porque sí me interesa mucho el idioma. Sí, lo que podemos hacer es que le puedo compartir alguna información donde está más claro lo que hemos hablado y ya cuando se sienta mejor si sí, me puede decir cómo ha entendido. Mm, en perfecto. Base, en base a su salud. Sí, eh, le comento, teacher, fíjese de que, bueno, no sé cuánto tiempo va a durar más el, 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 ahorita el, el curso. ¿verdad? Sí, ya prácticamente nos queda una semana después de hoy. Ah, pero de ahí entramos al segundo, o hasta ahí llegamos. No, hay un receso de dos semanas y luego siguen en el siguiente. Ah, le voy a comentar, al parecer creo que me van a operar, porque ah, okay. no es algo muy sencillo. Entonces, sí. eh, en, lo, en lo que cabe, necesito el idioma en realidad. Entonces he tratado de estar, estar estos tres días, he tratado de estar, a pesar de, mi, de mis malestares, he estado, yo creo que eso me ha afectado un poquito. Ah, ok, sí. Por eso le decía que no, no quiero como tomarle el tiempo ahorita que no se siente tan bien. Le dejo una información, eh, usted la revisa con algunos ejercicios uh -huh. y, y ya luego cuando se sienta mejor podemos... Eh, eh, comparar para ver qué es lo que está que todavía necesita un poco de tratamiento ah genial genial Esto ya está súper súper bien ok entonces uh -huh. yo le envío a través de, de, de su whatsapp la información ¿Sí? para, para que ahí este usted pueda tener más claridad ah pues bueno. perfecto solo que teacher mañana creo que igual eh, a mí me van a estar inyectando siete días medicamento sí. Okay. Entonces, a las, 8, a las 8 en punto me toca 8 y cuarto. Sí. Entonces, yo tal vez logre entrar un poquito más después, pero sí, tengo, yo entro. Ok, ok. Uh -huh. Que se mejore entonces. Ay, gracias. Sí, y el día que no pueda, sí le voy a hacer franca y le voy a decir, solo voy a estar de escucha, sí. Ok, perfecto. Uh -huh. Perfecto, gracias, teacher. Bueno, gracias, que se mejore. Uh -huh. All right. Good night. Good night.